a very good day to all of you today we are going to discuss the computation of quartiles in discrete series before explaining with the help of question i would like to explain the formula in the previous session i had explained the computation of quartiles in individual series in that session i had explained with the help of question and i had used the formula that same formula i am going to use it here also in discrete series because in individual and discrete series jo formula use hoga first quartile second quartile aur third quartile ko calculate karne ka wo same hai so yahi same formula se hum logo ne individual series mein first second aur third quartile calculate ki thi to usi tarah se discrete series pe bhi with the help of same formula we are going to identify the value of first quartile second quartile and third quartile now i am going to take a question over here a question le liya hai that is calculate quartile from the following data x and f yahan par x variable ki value aur uski frequency question mein aapke given rahegi ki do cheeze aapke question mein given rahegi further aapko calculate karna hai that i am going to tell you what next procedure you have to follow so under this yahan par x given hai aur frequency aapki question mein di hui hai so first step you need to follow is to calculate the cf cf stands for cumulative frequency now what is this cumulative frequency ye cumulative frequency aap logon ko frequency ki help se calculate karni hai wo kaise calculate karni hai look at here now in this case pehli frequency jo di rahegi wo cumulative frequency bhi uski same rahegi that is 7 now second cumulative frequency in order to obtain the second cumulative frequency you need to add this value over here the second frequency to jo pehli cumulative frequency hai usme aapko second frequency add karni hai aapne add kar li and that will give you 60 that is the second cumulative frequency third cumulative frequency ko identify karne ke liye aapko second cumulative frequency mein थर्ड फ्रीक्वेंसी एड करनी होगी तो सिक्सटीन में ट्वेंटी फाइव एड किया देन यू विल गेट दिस फोर्टी वन ये आपकी थर्ड क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई फोर्थ क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको फोर्थ फ्रीक्वेंसी थर्ड क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी में एड करनी होगी सो आफ्टर एडिंग दिस टू वैल्यू यू विल गेट सिक्सटी थ्री एंड देन सो ऑन सिक्सटी थ्री में आपने एटीन एड किया देन यू विल गेट एटी वन एटी वन में आपने इलेवन एड किया देन यू विल गेट नाइन्टी टू एंड नाइन्टी टू में आपने एट एड किया देन यू विल गेट हंड्रेड दिस इज द टोटल ऑफ योर क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी एंड दिस टोटल विल सेम एज द टोटल ऑफ योर फ्रिक्वेंसी ये जो आपकी फ्रिक्वेंसी का टोटल है और आपकी जो क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी लास्ट वाली आएगी ये दोनों सेम होगी अगर सेम नहीं आती है देन देर इज अ कैलकुलेशन मिस्टेक यू नीड टू चेक योर कैलकुलेशन नाउ आफ्टर ऑप्टेनिंग दिस ये हम लोगों ने कैलकुलेशन आके की क्यों है फॉर गेटिंग दी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टाइल यहाँ पर जो समेशन एफ आपका आया है दैट इज सेम एज योर एन इसको आप एन भी बोल सकते हैं दैट इज एन ओके ना इन दिस केस यूजिंग दी फॉर्मूला फर्स्ट क्वार्टाइल को ऑप्टेन करने के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो है एन प्लस वन बाई फोर एथ वैल्यू तो हेयर वी हैड ऑप्टेन हंड्रेड दैट इज एन हंड्रेड की जगह आपने सब्सटीट्यूट किया एन की वैल्यू एंड यू विल गेट दिस वन हंड्रेड वन बाय फोर इसको सॉल्व करेंगे देन दिस विल गिव ट्वेंटी 25th value. Now in this case यहां पर आपको further calculation भी करनी होगी further calculation कैसे Suppose this is in decimal that is 25.25 value. तो so, that means this value lies between in 25th and in 26th value. Means it lies between 25th and 26th value. इन दो value के बीच में ये लाई कर रही है तो यहां पर जो फॉर्मूला यूज हो जाएगा वो आपका ये जो ट्वेंटी फाइव वैल्यू है कि आपकी सेम एज इट इज यूज होगी और ये जो इसके बाद डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है उससे फर्दर कैलकुलेशन हम ऐड करेंगे दैट एडिंग दिस जीरो पॉइंट टू फाइव एंड मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी सिक्स वैल्यू माइनस ट्वेंटी फिफ्थ वैल्यू ये वैल्यू आपको लिख देनी है एंड आफ्टर दिस वट यू नीड टू सी दिस ट्वेंटी फिफ्थ वैल्यू ये ट्वेंटी फिफ्थ वैल्यू आपको इस क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करनी है कि कहां पर ये ट्वेंटी फिफ्थ वैल्यू आएगी सपोज इन दिस केस सेवन छोटा है 
16 is again less value then 41 41 is more than 25th value so we can use here only this 25th value because 25th se छोटी वैल्यू आपके 16 हो रही है जो कि हम लोग नहीं ले सकते सो ट्वेंटी फिफ्थ वैल्यू इसमें आपकी फॉल होगी तो ये जो लेवल है इसमें आपकी 7x एक्स वैल्यू आई है वहां पर हम लोग यहाँ पर 7 सब्सिट्यूट कर देंगे नाउ रेस्ट वैल्यू जो बची हुई है दैट इज 0.25 उससे फर्दर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है अगेन वी कैन सी ट्वेंटी वैल्यू ये ट्वेंटी सिक्स वैल्यू यहाँ पर किसमें आ रही है इसमें आ रही है आपकी इसी में दैट इज सेवन तो वी विल सब्सिट्यूट दिस सेवन ओवर Here, then ट्वेंटी फिफ्थ वैल्यू अगेन इट विल फॉल इन दिस लेवल ओनली देन अगेन सेवन सो ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका जीरो हो जाएगा एंड द आंसर विल बी सेवन तो फोर्स क्वार्टाइल की जो वैल्यू है वो सेवन आ जाएगी ना कैलकुलेटिंग क्वार्टाइल टू एंड क्वार्टाइल थ्री नो सेकेंड क्वार्टाइल द फॉर्मूला यूज हुआ हेयर इज टू एन प्लस वन बाई फोर एथ वैल्यू और एन प्लस वन बाय टू एथ वैल्यू Here you can see n is hundred. Hundred you had substituted over here. It will give fifty point fiftieth value. In this case, we will use the same formula. Use करेंगे fiftieth value plus जो decimal की बात की value है उसको लेंगे और इसके बाद ये किसके बीच में lie कर रहा है? It lies between fifty one and fiftieth value. तो उन दोनों का difference ले लेंगे. So here we can see fiftieth and fifty one value. Fiftieth and fifty one will fall in this category because forty one is less than this. So in this case नाइन जो है वो आपका फिफ्टीएथ एंड फिफ्टी वन दोनों की वैल्यू आपकी नाइन आ जाएगी तो फिफ्टीएथ वैल्यू इज अगेन नाइन एंड फिफ्टीएथ फिफ्टी वन वैल्यू इज नाइन फिफ्टी एथ इज नाइन सो वी सब्सिट्यूट ओवर हेयर इन दिस केस जब ये जीरो से मल्टीप्लाई नाइन माइनस नाइन इट विल गिव जीरो एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट यू विल गेट जीरो सो यहाँ पर जो जीरो आ जाएगा उसके बाद आपकी ये सेकेंड क्वार्टाइल की वैल्यू आ जानी है दैट इज क्यू टू इज इक्वल टू नाइन सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट क्यू टू ना थर्ड क्वार्टाइल इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दी थर्ड क्वार्टाइल यू यूज दिस फॉर्मूला दैट इज थ्री एन प्लस वन बाय फोर एथ वैल्यू एन प्लस वन बाय फोर एथ की आपकी जो वैल्यू आनी है दैट इज हंड्रेड एंड वन बाय फोर आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विथ थ्री यू विल गेट थ्री जीरो थ्री बाय फोर इट विल गिव सेवेंटी फाइव पॉइंट सेवेंटी फिफ्थ वैल्यू सेम इट लाइज बिटवीन सेवेंटी फिफ्थ एंड सेवेंटी सिक्स वैल्यू तो सब्सिट्यूटिंग ओवर हेयर सेवेंटी फिफ्थ वैल्यू प्लस द डिफरेंस दैट इज जीरो पॉइंट सेवन फाइव एंड डिफरेंस ऑफ सेवेंटी सिक्स माइनस सेवेंटी फिफ्थ वैल्यू नाउ इन दिस केस यू कैन सी सेवेंटी फिफ्थ एंड सेवेंटी सिक्स इट विल फॉल इन दिस एटी वन तो ये जो सिक्सटीन एक्स आया है ये सिक्सटीन हम लोग यहाँ पर सब्सिट्यूट कर लेंगे इन प्लेस ऑफ सेवेंटी फाइव वी हेड सब्सिट्यूटेड सिक्सटीन इन केस ऑफ सेवेंटी सिक्स अगेन सिक्सटीन इन केस ऑफ सेवेंटी फाइव अगेन सिक्सटीन सो ये पूरे केस में ये जो पूरी वैल्यू है ये जीरो हो जाएगी रेस्ट आपके पास सिक्सटीन बच जाना है एंड इट विल गिव थर्ड क्वार्टाइल सो दिस इज हाउ यू विल गेट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल सेकेंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल इन केस ऑफ डिस्क्रीट डिस्क्रीट में सबसे पहले आपको क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है और उस क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी के बाद आपको एन सब्सिट्यूट करके फर्दर कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला यूज करके आपको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट कर मिल रहा है थैंक यू एवरी वन इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सी हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कंपिटेशन ऑफ क्वार्टाइल्स इन कॉन्टीन्यूस सीरीज Have a nice time ahead.